pasensya. Kaya sinasabi ko sa inyo, minsan labas-labas din kayo ng mga favorite groceries niyo. Katulad nito, yung grocery namin, siguro 8,000 all in all ito siya. Hindi karamihan, pero kasi we are trying to be on a healthy side of life. Kasi gusto namin mahaba pa yung buhay namin kasi nga may anak kami. Ayaw namin lumafang lang ng lumafang na hindi naman makakatulong sa paghaba ng buhay, di ba? So, ganun. Kaya, ang 8,000 namin is kukunti lang, but this is all quality food we have here. And you know how much savings we got from that 8,000 from shopping over there. It's just like 5,000 pesos plus. And I forgot, we have this one pa pala. Because may allergy ako sa skin. May allergy. Oh, oh my God! Allergy ako sa skin. Hindi ako pwedeng gumamit ng mga kung ano-anong mga ano sabon ay hindi mga hypoallergenic kaya this one this I save also like 400 pesos for this one ayan yan ang sabon namin dito sa bahay pag hindi siya nakasale wala kaming choice kundi bilhin kasi ayaw naman ng husband ko na ma ano na naman yung buo kong katawan sa kate. Kasi hindi na talaga ako pwede sa mga powder-powder na ganyan. Kasi mahirap yan siya ma-dissolve sa ano eh, sa washing machine sa water. Kasi pag nakadikit na siya sa clothes, mahirap na yan tanggalin. Kailangan ng maraming wash pa. Unlike pag liquid ang detergent mo, pag napasama na siya sa water, magiging magaang na siya. Hindi katulad ng powder na Mahirap tanggalin kasi dumidikit talaga siya guys sa mga clothes. Kaya nung dalaga pa ako, Diyos ko dahi. As in, nakakahiya ang aking balat. Oh my God! Para akong ano, magbubukid. Ganon. Hindi naman, oy sorry. Joke lang po. Ganon. Ganon kapangit ang balat ko nung dalaga ako. Nung dalaga nga ako na remember ko na may interview, may job interview ako sa Ortigas pa yun. Pinauwi ako nang nag interview sa akin kasi yung kaliwa, yung kaliwa kong mata, papikit na siya kasi nga siguro sa sabon na ginamit ko nung morning bago ako umalis, na-irritate siya. So pagkadating ko dun sa, ano, sa company na ano, kung saan may interview ako, yung eyes ko nakaganon na siya. <laughs> nakapikit na siya. So, pinauwi ako nung mag-i-interview sa akin. Sabi niya, mabuti na lang, very considerate. Sabi niya, balik ka na lang tomorrow pag ano, pag wala ka ng allergy. So, yun talaga ang ano ko. So, kung saan-saan kami pumupunta nun para lang gamutin yung allergy ko. Ilaba pa rin ako ng laban ng mga bar ng mga sabon na yan. Kasi syempre, mahirap. Yun lang ang afford na sabon. Why not? Coconut. So, wala akong idea na allergy pala ako sa chemicals. So, yun lang. Hindi ako allergy sa food. Katulad ng sabi ng pinuntahan namin na derma clinic na sabi, wag akong kumain ng ganun, ng ganito, ng ganyan, ng egg. If I were to kaya yung egg na yan, Diyos ko, bata ako dun sa province namin, Diyos ko, halos everyday kong kinakain yan. Tapos sasabihin niya na stop eating eggs kasi malansa, kaya ka nangangate. So guys, mali, hindi ganun. Hindi ka naman, ano, allergy pala sa pagkain, kundi sa mga chemicals. Kaya ngayon, pag naglalaba ako or nagwawash ng mga pinagkainan, nagwawash ng kung ano-ano, hindi na ako pwedeng mag-touch ng detergent. Ang tinatouch ko na lang na sabon is for the skin and then the shampoo. Pero minsan nga, pag too much, nagda-dry, na, nagda-dry din yung mga tips. Ay, pang mayaman ang skin. <laughs> mayaman ang skin. Nagda-dry na rin yung tawag dito, yung yung tip ng finger ko. Kaya, nagagalit na naman si daddy pag nakikita niyang orak-orak na naman tong balat ko. Sabi niya, oh, you're not washing washing with your gloves again. Something like that. Blah, 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 blah. Ayaw kong makipag-argue sa kanya kasi nakakapagod. Paulit-ulit na lang. Pag, ano, 
pag hindi ka sumusunod sa mga gusto niya. But you know what? It's just for my ano right benefit. Hindi naman yun masama yung sinasabi niya. Kasi minsan nakakatamad magsuot ng gloves. Tapos pagpasok ng kamay mo, basa-basa pa dyan, ba diba? So, I'm making a shortcut sometimes. Pero pag nanghuli niya akong nangangate, there's something part of my body na makate. Ayan, wag ka nalang magpahuli kasi pagagalitan ka. But I don't really get upset kasi alam kong tama lang naman yung sinasabi niya. Kasi noon, nung walang nagsasabi sa akin na allergy ako sa chemicals, ayan, puno ng mga kalmot-kalmot yung buo kong katawan. Ang wala lang ata, ay naku, siguro yung mata ko lang, yan, yung mata ko lang sa loob, ang walang, ano, makate. The rest was makate. So, I learned from that lesson. Okay, guys? And, ano pa nga ang sasabihin ko? May nabay pala ako. Dito sa 8,000 na to, may nabili akong meat. Siguro pork chop pang baon ni Carla at saka pang stew. Stew namin kasi favorite namin sa bahay ang beef stew. Kasi gusto nila yung beef na slow cooking lang siya, yung nagme-melt na lang siya sa, sa mouth mo, hindi yung nakikipag-away ka na sa beef kasi nga chewy, matigas. So this one, pag ako nagsustew, siguro slow lang, slow cooking with a little bit of ano, fire, ganun. Kaya enjoy na enjoy nila. Kaya hindi kami namawala ng beef dito sa bahay. Pork sometimes. Kasi it's not allowed. Kasi it's not good for the health, guys. I'm sorry to say this. Pero ang daming mga ano, hormones na hindi maganda sa pork. Kaya before favorite ko yan. Kasi syempre taggutom before, ba diba? Lahat na lang gustong kainin. But this time, sabi ko, I tried everything already. So, bakit ako mag mamatakaw, di ba? Kung gusto kong humaba yung buhay ko, hindi mamaga ulit yung gallbladder ko. So, I have to stick a very good diet with lots of water, fresh juices. I tried to make fresh juices, but sometimes I'm just trying to forget kasi nga, <laughs> wala siyang lasa, di ba? <laughs> Tsaka nakakaano, minsan mas gusto ko nalang nguyain yung gulay kaysa gawing juice. Ganun. And then, ang dami kong isi-share sa inyo. Sana ma-enjoy nyo yung mga video ko. Ang daming mga tips and mga ideas. Ang dami nyo matututunan sa akin. Hindi ako boring kasama. <laughs> Hindi ko alam may talent pala akong ganito. Thank you, Lord. Thank you so much. Hi, guys. And I wanna... S I wanna I wanna gonna try to make more ano, vlog every day that are so helpful for everyone hindi lang sa akin gusto kong maipas sa inyo ang mga natutunan ko sa 14 years na pagsasama namin ng husband ko kasi ang dami ko talagang natutunan as in thankful talaga ako kay Carl na dumating siya sa buhay ko kasi kung siguro kung hindi si Carl ang napangasawa ko malamang I am very sure kung hindi ako ngayon aagnas na puro ako sakit ngayon dahil Siguro, just after giving birth, parang doon lumabas lahat ng mga, ano, naramdaman ko sa katawan. Kasi nga, guys, remember, it just, it took like 20 years bago mo maramdaman or ma-develop lahat ng mga sakit-sakit mo. Kaya I really, ano, switch my life into a better ano, human being. <laughs> yung pahalagahan, yung blessing na binigay ni Lord, di ba? Yung bigyan ka ng katawan, nagkatawang lupa ka, nagkatawang tao ka, tapos dinidestroy mo lang. Hindi ganun yung gustong gawin ni Lord. Gusto niya alagaan natin yung katawan natin. Kasi flesh lang to eh. Siyempre kung punuin mo yan ng mga kung ano-anong mga mga foods na punong-puno ng mga poison, ng preservatives, mga GMO, ng mga gulay, mga pagkain na hindi natin alam na poisonous pala sa katawan natin. But, ips, tama mo na yan. Next time, isi-share ko sa inyo kung ano yung GMO, kung ano yung mga ano, mga synthetic, ano yung mga, ano matatagpuan sa mga foods na hindi alam ng karamihan at patuloy pa rin silang kumakain yan and then they finally realize na unti-unti na silang nagkakasakit, unti-unti nang na, ano, na tawag dito, na uh, ano yung mga cells natin na mamatay dahil sa mga pagkain na hindi, hindi tayo aware na hindi pala makakatulong sa paghaba ng ating buhay. So guys, thank you very much for watching my videos. I hope to see you guys next time.
God bless us all. Thank you. Thank you.